Yo guys, hi! Welcome back to my channel and today we will have a tutorial of how to use OBS in your YouTube live stream. Here we go! Guys, uh, today we will have a tutorial nga dun sa OBS kasi marami na nagtatanong sa akin kung paano ko ginagawa yung live stream ko sa YouTube. So, kesa isa-isahin ko kayo guys, ngayon na lang tayo magkakaroon ng tutorial kung paano ko ginagawa yung layout ko, kung paano ko ginagawa yung live stream ko, kung anong system yung ginagamit ko. So, ipapakita ko yun sa inyo lahat. So, jump tayo sa desktop ko. So, papakita ko muna sa inyo guys yung live stream ko. So, meron kasi akong three scenes sa live stream ko, which is yun yung welcome page. And then, yun yung main, yung pangalawa is main scene. Then, pangatlo is yung closing scene. So, guys, ito yung ano, kung makikita nyo sa screen, ito yung welcome, ano ko, welcome page ko. Ayan, play natin. Ayan, ito yung welcome page ko. For example, nagpe-prepare pa lang ako. So, ito yung pinapalabas ko habang nagwi-wait yung mga tao. At least, para hindi pa nila ako nakikita. Minsan kasi may mga ginagawa pa ako. Nagsiset up pa ako. Ganyan, ganyan. And then, yung pangalawang scene ko, which is yung main scene ko, um, yun na yun nandun yung webcam ko. Ayan, ito yung layout ko. So, sa main scene ko, yung webcam ko, ayan, nandyan siya. And then, meron ako mga social media sa baba. May mga social media ako dyan sa baba na makikita nyo, ito, ito, yan yung mga social media ko. And then, yung sa scene ko, dito, uh, dito ko fineflex yung mga video ng channel, kung may mga bagong pasok, ka dyan, fineflex ko yung mga video dyan, ito, yan. Para nakikita din nila. And then, yung last scene, which is yung closing scene natin, eh, itong uh, closing scene, ayan, thank you guys for watching, ayan yun, see you on the next stream, yan. Ganyan lang, simple lang yung ginawa kong closing scene. Kasi minsan, may mga nakapasok pa sa live stream ko, and then, out na ako. So, at least naka-live pa rin ako. Then, ito yung nakikita nila. So, yun guys. Pinakita ko sa inyo yung YouTube. And then, um, yung ginagamit kong, ginagamit kong system or software, which is yun yung ituturo ko sa inyo, is OBS. So, jump tayo sa OBS. Kung wala kayong OBS, guys, naka, nasa baba, nasa description yung link, pwede nyo i-install. So, yan. Pagpasok nyo sa OBS, ganito yung makikita nyo, diba? Which is um, scratch to. Yan. Ito yung pinakaumpisa ng OBS. So, yung pinakita ko sa inyo kanina na three scenes, dito nyo siya gagawin. So, kung meron akong three scenes, so, dito siya. Dapat tatlo din siya dito. Then, each scene, pwede kayo maglagay ng mga sources, which is nandito sa gitna. Ayan yung mga sources nyo. And then, itong nasa gilid, yung audio mixer, dyan yung iaano yung mga audio nyo yung mga mic nyo, or kung meron kayong mga background music, ayan, dyan ito, ito yung audio mixer na to. So, sa ating first scene, which is yung pinakita ko, which is yung welcome page natin, i-rename lang natin yan. Rename. Um, ilagay natin, for example, is welcome page, which is yun yung welcome ko. And then, sa welcome page, which is, ang nakalagay lang dun, diba, is yung welcome. So, nag-edit na ako nun sa Photoshop. Guys, kung hindi kayo marunong uh, mag-edit sa Photoshop ng mga ganong welcome page and layout, um, sa next tutorial na lang natin. So, ngayon, mag-focus lang tayo sa OBS. So, add tayo dito. Add source tayo. And then, image. Ayan, image. Like, for example, ang ilagay natin dito ay welcome. Welcome image or kung gusto nyo palitan nyo na lang depende sa inyo ayan depende then browse so hanapin natin yung image na gusto natin ilagay ayan so sa akin hanapin ko wait lang guys so sa akin ay ito black essentials so yeah ito yung opening ko so ayan nandiyan na siya binuksan ko na yung opening so okay lang natin ayan naka fit na siya Ayan. So, yan. So, kung for example, yung image is hindi siya fit, pwede nyo siyang adjust. Ayan, na-adjust siya. Okay? So, ito na yung ito na yung first scene natin. So, pangalawang scene natin is yung which is yung main ko, yung may, mang, yung may camera ko, tapos may, nandun na yung layout ko. And then, add lang tayo dito ng scene, which is dito sa right. May plus dyan, scene. And then, lagay natin is aking main scene. Ayan, which is yan yung main scene ko. And then, sa main scene ko, yung pinaka tinatawag nating overlay, stream overlay, nagawa natin ako sa Photoshop noon. So, guys, kung hindi pa rin kayo marunong mag-Photoshop or mag-edit, actually, pwede kayong mag-Google. Ayan, ginugel ko lang din siya. Nag-ano ko ng, ng mga samples. And then, in-edit ko sa Photoshop. So, insert lang din natin. Image lang din siya. Uh, JPEG siya. So, lagay natin dito ay overlay. Ayan. Yun yung pinaka-background natin, guys. Then, browse. Ayan, nakasave na din yan dito. So, overlay, stream layout. 
Uh, no, not this one. Yeah, this one. Yeah, so ito yung pinaka-background natin. So ito yung nakikita nyo. Uh, dito ko ilalagay yung camera. Yung webcam ko. Which is yung webcam ko yung ginagamit ko. Webcam ng desktop lang. And then dito ko, dito ko ilalagay yung scene ko ng browser. Which is yung fineflex natin na video. Ayan, dito siya lumalabas. And then yan, naka-edit na siya lahat. And then next na ilalagay natin is yung webcam natin. Siyempre, importante yun. Add source ulit tayo. Same scene. Add source. And then ilagay natin ay... Um, Video capture device. Video capture device. Ayan. Lagay na lang natin is camera. Ayan. So, isa-select lang natin yung device natin, which is para yung sa akin, meron akong FaceTime HD uh, camera built-in, which is yung naka-built-in na sa akin desktop. So, kung meron kayong external na camera, pwede nyo din gamitin. Lalabas din siya dito. So, para sa akin, ito yung built-in na gagamitin natin. Ayan. Yung preset natin is okay lang yan. High resolution. Okay. And then, um... Okay na, okay. And then yan guys, um, lumabas na siya. Kung nakikita nyo, lumabas na yung camera natin. Lumabas na yung camera natin. So, liitan lang natin para magsakto siya dun sa square. So, depende na lang kung gano'n ko siya gano'n kalaki. So, para sa akin, okay na sa akin to. Ayan. Pero lang tayo na. Medyo liitan lang natin siya ng konti. Ayan, kapag natin siya ng konti. Ayan. Okay, then. Medyo liitan na konti. Ayan. Okay, yan. So, okay, sakto na siya. Okay? So, move lang natin na to ng konti. Ayan. Okay, yan. So, sakto na siya. Ayan, nakikita nyo na yung camera. Nandiyan na yung camera ko. Nakasetup na siya. Taas natin ng konti. Kasi medyo maarte ako. <laughs> medyo maarte ako. O, yan. Yan. And then, dito, sa ano natin, sa scene natin, ilalagay na natin yung browser natin, which is yung ating Finiflex na ano. So, guys, dito yung browser natin, is ikakapture niya yung browser na nakabukas sa atin. For example, is uh, Google Chrome. So, yan. Hindi ko alam kung naka-open ating Google Chrome, which is ito ang naka-open sa akin, itong Google Chrome. So, ito yung ika-capture niya. So, mag-add ulit tayo. Balik tayo sa OBS. Ayan. Add ulit. Tapos, um, window capture. Ayan. Ang isa-select nyo is window capture. Then, for example, ang inaano ko dito is browser. Ayan. Browser. Ayan. Then, isa-select natin yung Google Chrome, which is sa akin ito, Google Chrome. Ayan. Then, okay. Yan. Medyo medyo malaki siya, hindi siya fit. So, ang gagawin natin ay ififit natin siya doon sa aking screen. Alright? Ayan. Ayan. So, ififit natin siya. Um, medyo malaki kasi. So, ayan. Fit lang natin siya, guys. Okay, okay, okay. Medyo mahirap lang mag-fit. <laughs> medyo mahirap lang mag-fit. So, Okay. Okay. So, ayan guys, nandiyan na yung browser natin. So, kung ano yung ginagawa natin sa Google Chrome, like for example, ito. Ayan. For example, pupunta ako sa Facebook. Ayan, which is Facebook na yung nakalagay. Pagbalik natin sa OBS, Facebook na din yung nakalagay. So, kung anong ginagawa natin sa Google Chrome, yun din yung lalabas. Yun din yung lalabas sa ating browser. So, balik na tayo sa YouTube. Ayan. Kung nga rin, mag-flex tayo. O yan, so okay na yung guys yung setup natin. Okay na siya. Nandiyan na yung camera, which is ito yung camera natin. And then yung ating browser na pang-flex ng ating video. Ayan, nandiyan na din siya. And then after that, ang gagawin na lang natin is yung audio natin, which is yung mic. So, five fine USB microphone. Ito yung ginagamit ko na pang live stream. So, ganyan lang siya. So, ang gagawin natin is add. And then, audio input capture. So, sabihin natin to ay microphone. Ayan. Then, isa-select natin yung, akin, yung ating microphone, which is itong USB. Sa akin ay itong uh, USB PNP audio device. Ayan. So, select okay. Then, ayan, nandiyan na siya. So, volume lang natin. Ayan, kung makikita nyo guys, ayan, nakikita na, naririnig na siya. Hello, hello, ayan. Nandiyan, nandiyan na siya. Makikita nyo dito kung gumagana siya. Ayan. Uh, Nagaano siya sa mixer nag-iiba-iba nag yung color niya. Hindi ko alam ko anong tawag dito. Nag-iiba-iba yung color niya. So, yun. So, yun na yung microphone natin. Na, na, nandyan na siya. So, ayun guys. And then, last, yung ating last scene. Um, add ulit tayo, which is ang ating closing scene. Okay. Yan, closing scene. Yan, sa ating closing scene, yun yung thank you for watching, blah, blah, blah. Yun yung aking closing scene. And then, ganun ulit sa source, Add ulit tayo, image, 
And then, lagay lang natin dito ay closing image. Okay. Then, browse. Browse ulit natin. So, sa aking closing scene, thank you for watching. No, not this one. Uh, ending. Yeah. Okay. Okay. Then, okay. So, ito na guys, yung ating end scene. So, sa akin kasi, meron lang ako tatlong scene. So, depende sa inyo. Minsan kasi, meron display or... Kunwari, umalis kayo, meron siya maka-display na be right back. So, pwede din kayo mag-add dito sa scene natin. Depende sa inyo, depende sa inyo. Pero sa akin kasi, istatlo lang. So, yun guys, usually yung opening scene ko, yung welcome page ko, and then yung closing page ko, usually yung mic niya is naka-off or hindi ko na lang nilalagay yung mic. Kasi hindi naman ako nagsasalita doon. Nagsasalita lang ako doon sa main scene natin. So, doon ko lang siya nilalagyan usually ng microphone. And, and then, mini-make sure ko na naka-off yung microphone ko. Kasi may nangyari isang beses na nasa closing scene ako. Then, naka-open pa pala yung mic ko. And then, yung sinasa nagsasalita ako, nakikipagkwentuhan ako sa kapatid ko. Then, naririnig ng viewers. So, mini-make sure ko na ito, yan, naka-off siya sa closing scene. And, um, opening page natin, naka-off siya para hindi naririnig So, yun guys, nakasetup na ang ating OBS. Ready to go na tayo. And, ang next step na gagawin natin is i-coconnect natin yung OBS natin sa ating YouTube para makapag-live na tayo. So, ang gagawin natin is i-coconnect natin yung stream ng settings natin ng OBS. And, i-coconnect natin sa stream na nagagaling sa YouTube para makapture niya. Makapture niya yung OBS natin. So, ngayon, punta tayo sa ating uh, YouTube channel. So, yan. Andito na ako sa ating YouTube channel. Um, then, um, create a video or a post and then go live. And so, since meron na akong mga, mga past live stream, so, uh, pwede kong i-copy and create. So, yung, out, yung outline niya, yung setup niya, and titles and settings, lahat, pwede kong i-create. Pero since nasa tutorial tayo, sige, mag-ano tayo, new stream para makita nyo. Okay? Then, title is, for example, um, OBS Tutorial And then description, hello guys, this, this is my OBS tutorial, okay, sample, then entertainment, yes, you can leave it, and then upload a custom thumbnail, kung meron kayong uh, thumbnail na gusto nyong i-upload, pwede yun, um, try lang natin tong OBS, yeah, tutorial, for example, and then, Uh, select natin is no it's not made for kids para makapag-comment yung ma-allow ma nyo yung viewers nyo na mag-comment and mag-live chat sa inyo kasi kapag yes it's made for kids hindi siya allowed na makapag-comment yung comment nyo is turned off ganun din kapag nag-upload kayo ng mga videos kapag sinelect nyo is it, uh, it's made for kids hindi pwedeng mag-comment so select natin it's no it's not made for kids so then create stream So, ayan guys, lalabas na siya dito. So, di, ito yung preview natin. Nandito yung preview natin dito sa screen nito. Tapos, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na, na stream key. So, i-copy natin to. Ayan, bibigyan kayo. Then, balik tayo sa OBS. yan and then sa OBS natin, punta ka tayo ng settings. Then, settings, then stream. And then, since nasa YouTube tayo magla-live, ayan, Uh, punta tayo ng YouTube. Pwede din sa Facebook. Depende sa inyo kung saan kayo magla-live. And then, dito sa stream key, ipipaste natin yung kinapin natin na stream. Yan. Okay. After that, yan. Copy na natin yung stream. And then, uh, don't forget, i-click natin yung start streaming para mag-stream na siya dito sa OBS. Ayan. So, nag stream na siya sa OBS. And then, pagpunta natin ng YouTube, wait lang natin ng konti. Then, ikakapture na niya kung ano yung nakikita mo sa YouTube, sa OBS. So, ayan guys, nagpipreview na siya. Wait lang natin ng konti. Medyo mabagal yata ang internet natin. So, ayan guys, oh, nakikita na nila yung, nakikita na niya yung OBS. Ayan, so ito na siya. So, hindi pa tayo naka-live since hindi pa natin na, na pinipindot yung go live. And then, dito, palagi kong kiniklik yung ultra low latency para parang actual na siyang lalabas sa mga viewer nyo. Kasi kapag naka-normal latency lang, kung ano yung live na itong nagsasalita, na, nagsasalita kayo, is mabagal yung dating sa live, sa live viewers natin. So, palagi kong sineselect yung ultra low latency para parang live na live na rin siya. And then after that, kapag uh, okay na kayo, nakapag-setup na kayo, so palagi ko itong nakakalimutan, punta mo na kayo sa welcome page para yun yung makikita. And then, balik ka sa YouTube and then go live. 
So, after mo mag-go live, so okay na yon, Naka-live na yon, And then, pag gusto mo na ng main scene mo, punta ka ulit sa, sa OBS and then, select mo na yung main scene mo. And then, ayan, nagla-live ka na. Yun lang guys, yun lang guys yung setup ko. Napakasimple lang niya. Napakasimple lang niyang gawin. So, there you go, guys. Thank you for watching. And I really hope na may natutunan kayo sa ating tutorial. And kung gusto nyo pa ng more tutorial or meron kayong mga inquiries, yan, nandiyan yung aking mga social media accounts. And you can contact me. You are free to contact me. Yes, you can ask me anything. Basta alam ko. And, yeah, I really hope to see you on my next video. I really hope na marami pa tayong tutorial na pagsasamahan. And, guys, um, see you sa aking live stream. Sana makapasok kayo sa aking live stream. Bye!